Seit 2011 im Februar bin ich durch Südeuropa unterwegs. Ähm, alles mit Rucksack bis nach Griechenland. In Griechenland besorgte ich mir dann Orpheus. Das war, er hatte die Auswahl zwischen vier Eseln und er, er schien der geeignetste zu sein, weil er, er ist noch jung, er ist stark. Dann ging es mit Orpheus durch Nordgriechenland nach Bulgarien, auch ohne Grenzprobleme nach Serbien, wo die, wo die Leute in den Ländern sehr arm sind, aber sehr gastfreundlich. Ich bin begeistert von Serbien. Es das heißt stur wie ein Esel. Ja, manchmal wirklich wahr, weil Esel ist ein Egoist hoch 10. Er denkt meistens wirklich nur an sich, aber andererseits ist er auch ein Herdentier. Ohne Herde, ohne Gesellschaft würde er nicht zurechtkommen. Oder sehr schwer. Gerade wenn ich jetzt, wenn ich jetzt weggehe um die nächste Kurve, und er sieht mich nicht mehr, dann schreit er sofort nach mir. Ja, jetzt ist er mal anhänglich. Hat doch mal seine guten Tage, ne? Aber ansonsten, ich muss ihn, gerade wenn es regnet, da, da, da merke ich es extrem. Dann, dann muss ich ihn wirklich nur noch ziehen. Ich muss mich wirklich im 45 Grad Winkel dagegen stemmen, damit er mit weiter mitkommt. Weil im Regen bleibt er abrupt stehen manchmal. Ich habe fünf Jahre in einer Massenindustrie gelernt und gearbeitet. Nach vier Jahren bekam ich leider eine Magengastritis. Durch den Stress, durch die, durch die Leindämpfe, die in der Luft rumgeschwebt sind, die, die ganzen, den ganzen Staub. Dazu noch die, die wechselnden Schichten. Und so kam es, dass ich, dass ich nach, im, im vierten Jahr äh, jeden Morgen mit Magenkrämpfen aufgewacht bin. Das war nicht mehr angenehm. Und dann, ich ließ meinen Arbeitsvertrag auslaufen mit der Begründung, ich kann nicht mehr. So, dann kam ich noch einmal ins Krankenhaus. Magenbluten war die, war die Ursache. Also ich war froh, dass der Job endlich ein Ende hatte. Ich wurde immer wieder äh, ange immer mal wieder während meinen Reisen angesprochen, du erinnerst mich an Into the Wild. Natürlich in Englisch oder, oder Italienisch oder sowas. <lacht> Aber ich sage mal, ich habe das Buch gelesen. Das ist, das ist ein ganz anderes Ende als in, in Into the Wild. Das Problem ist, wenn man immer nur die gleiche Pflanze isst, sprich bei ihm die wilde Kartoffel, vergiftet man innerlich und bei der wilden Kartoffel ist es eben so, dass man, man kann essen, essen, essen nach ein paar Wochen und dann man, man nimmt keine Nährstoffe mehr auf. Er hat sozusagen alles wieder hin, äh, ausgeschieden und er ist trotzdem verhungert. Und ich mache eben ganz anders, ich, ich, ich nehme von dieser Pflanze, von dieser Pflanze immer abwechselnd.